اللہ تبارک و تعالی دل لشان ہو کا لکھو کا کروڑا شکر اور احسان ہوا کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا مبارک ہو ہر اس مسلمان کو جو رمضان المبارک کا دل سے استقبال کرتا ہے احترام کرتا ہے ادب کرتا ہے اس کے روزے کا خیال کرتا ہے تراوی کا دھیان رکھتا ہے مبارک ہے اس آدمی کے لیے رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی جو اللہ کے اور نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور انہوں نے مکمل احترام و ادب کے ساتھ نبھایا حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور پروردگار عالم اس کے گیارہ مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں 
رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی ایک ایک ساتھ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنٹ کی قدردانی کرو یہ تمہارے لیے بہت بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے قرب خدا بندی کا سبب بنتا ہے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں رمضان المبارک کا مہینہ اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ ہر رمضان ہر مہینے کے مقابلے میں اتنی زیادتی کر دی جاتی ہے دوسرے مہینوں میں کوئی ایک نفل ادا کرے اس کو نفل کے برابر درجہ ملتا ہے سلام ملتا ہے ارشاد فرمایا کالی کملی والے محمد عربی صلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور لوگ جس نے رمضان میں نفل ادا کیا اتنا بڑا سوام ملتا ہے گویا فرض ادا کیا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفل کو ستر گنے بڑھا دیا جاتا ہے فرائض کو ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے دوسرے دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا سوال ملے گا آج رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو نام اعمال میں ایک لاکھ مرتبہ کہنے کا سواب لکھا جائے گا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے دنوں میں قرآن مجید کی ایک تیار تلاوت کر تجھے دس نیکیاں ملیں گی دس درجے بلند ہوں گے دس گنا معاف کر دیے جائیں گے لیکن رمضان المبارک کا مہینے کی برکت سے ستائیس گنا ہر سواب کو بڑھا دیا جاتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا او لوگ ہو اور میرے قریب ہو جاؤ تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے بڑا برکتوں والا ہے بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے بڑا ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے نیکیاں اس میں بڑھا دی جاتی ہیں گنا معاف کر دیے جاتے ہیں ارشا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں اس مہینے میں روزہ رکھو رات کو تراوی اور قیام کیا کرو پہلی امتوں میں کسی پہ چھ مہینے کے روزے تھے کسی پہ چار مہینے کے روزے فرض تھے کسی پہ دو مہینے کے روزے فرض تھے اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سال میں ایک مہینے کے روزوں کو مقرر فرمایا اور قدر دان کے لیے کوئی تکلیف نہیں اللہ پاک جل شالو نے فرمایا او لوگ تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہر عاقل بالک مرد عورت پر بادشاہ ہو وزیر ہو سفیر ہو امیر ہو غریب ہو فقیر ہو مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو جوان ہو روزے فرض ہے اللہ کے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر آمدن روزہ نہیں رکھتا بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی عذر کے یعنی عورتوں مالا عذر بھی کوئی نہیں بیماری بھی سخت کوئی نہیں یوں ہی روزہ چھوڑ دیتا روزہ نہیں رکھتا ارشاد فرمایا مد نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلائی سا مل جس نے مسلسل روزوں کو قدا کر دیا وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں میری امت سے خارج ہے اس آخر میں آمدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور لوگوں 
قدر کرو پچھلی سال بے شمار لوگ زمین پہ تھے کھا رہے تھے پی رہے تھے کما رہے تھے دن دنا رہے تھے گانے بجانے میں مصروف تھے طرح طرح کی ایسے و عشرت میں مصروف تھے کسی نہ کسی بہانے سے موت آ گئی آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے علماء کرام نے لکھا ہے ادھر رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے ادھر عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے قبروں میں عذاب جھیلنے والے مردے عرض کرتے ہیں الہی کیا ہوا کیا تیری کریمی اور مہربانی ہو گئی ایک عرصے کے بعد یہ سائنس چین کا ساتھ ملا یہ سکون ملا کیا ہوا جواب ملے گا رمضان کا مبارک میں ہی نہ آ گیا قبروں میں لیٹنے والے مردوں کو پتہ چل جاتا رمضان کا بازے بازے نوجوانوں کو بازے بازے دکنداروں ذمہ داروں کو زندوں کو پتہ نہیں چلتا عشا فرما مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی روزہ رکھتا ہے دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں گھونسلوں میں پرندے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں سوراخوں میں کیڑے مکوڑے روزہ رکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں عشاء فرما مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصے عظیم اٹھانے والے کندھوں پہ اللہ کا عرص اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میری ذات اس کے بدلے میں ہے کیوں اس لیے نماز پڑھو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے جہاد کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے زکات دو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے حج کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے تلاوت کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا روزہ ایسی مفی عبادت ہے تیرے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے گلے میں خشکی آئی ہوئی ہے زبان پہ کانٹے جمے ہوئے ہیں اور منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے لیکن گلے کو گھونٹ رکھا کوئی قطرہ پانی کا نیچے نہ جا لا جائے اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں منہ میں پانی ہے مگر اندر نہیں جانے دیتا اس لیے کہ میرے رب نے منع کر دیا فرمایا مجھے اپنی کی بریائی کی قسم تو میری وجہ سے میرے کہنے کی وجہ سے میرے فرمان کی وجہ سے میرے حکم کی وجہ سے تو حالت کے نیچے پانی نہیں جانے دیتا مجھے اپنی کی بریائی کی قسم میں تجھے جہنم میں نہیں جانے دوں گا تو میرا دم کو صحیح ایک اور سوال کرو الہ العالمین تیرا قرب تیری نزدیکی تیرا پیار تیری محبت بھوکا مرنے سے کیوں حاصل ہوئی پیاسا مرنے سے کیوں حاصل ہوئی کون سی تیرے خزانے میں کمی ہے پانی کی کھانے کی اگر روزدار دن بھر نہیں کھائے گا تو تجھے کیا فائدہ ہوگا توجہ کرنا ہے کہ نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں اللہ پاک جل نشان ہوں فرماتے ہیں ہر یار کی یہ تمنا ہے کہ میرا یار میرے جیسا ہو ہر دوست کی تمنا ہے کہ میرا دوست میرے جیسا ہو ہر محب کی تمنا ہے کہ میرا محبوب میرے جیسا ہو اللہ پاک فرماتے ہیں لوگ میں کھاتا نہیں میں پیتا نہیں میں بیوی بچی نہیں رکھتا میں چاہتا ہوں کچھ دیر تک تو بھی میرے والی نورانی آداب کو اپنا لے خلق اللہ آدم علی صورت ہی 
او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان فرما مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے آدمی کو اپنی صورت کے اوپر پیدا فرمایا اور میرے بندے میں کھانے سے پاک ہوں میں پینے سے پاک ہوں میں بیوی بچوں سے پاک ہوں تو بھی کچھ دیر کے لیے میرے والا مظہر میرے والے حالات میرے والی تجلیات میرے والی نورانیت اور میرے فرشتے نہیں کھاتے میرے فرشتے نہیں پیتے میرے فرشتے عورت نہیں رکھتے سوتے نہیں ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور میرے بند ہے تو بھی میرے فرشتوں کی طرح کچھ دیر کے لیے بن جا ملکو کی طاقت تیرے اندر بھی آ جائے وہ نورانیت آئے وہ اخلاص آئے وہ برکت آئے وہ کہیں بھی تیرے اندر پروردگار عالم کی چھا جائے کہ دوسرا تجھے دیکھے تو اس کو خدا یاد آ جائے کیا وہاں میں بنائے ہیں پروردگار عالم نے قربان جاؤں سبحان اللہ فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک نے سارے آسمان کے جتنے آسمانی کلام ہیں سب کو رمضان میں اتارا ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کو صحیح رمضان میں ملے موسا علیہ السلام کو تورات رمضان میں ملی داود علیہ السلام کو زبور رمضان میں ملی عیسیٰ علیہ السلام کو انجین رمضان المبارک میں ملی اور اللہ پاک دل شانوں نے لوہے محفوظ سے آسمانی دنیا پر اللہ پاک نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا کلام الہی کو خاص طور سے مناسبت ہے رمضان المبارک کے مہینے کو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ہر رمضان میں اکسٹھ قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے اکاٹھ قرآن ختم کرتے تھے امام شافی رحیم اللہ اللہ والا آدمی ہے انسان ہے بیوی بچوں والا ہے ایک ختم ہر رات میں اور ایک پورا ختم دن میں اور ایک ترالیوں میں اکاٹ قرآن ختم فرماتے تھے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یوں ہی آتا ہے کہ اکسٹھ قرآن قرآن کریم ہر رمضان میں ختم فرمایا کرتے تھے کیسے کمائی والے لوگ تھے حضرت سفیا نے سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں ہر رمضان المبارک میں شب قدر کو دیکھتا ہوں ساری زندگی میں کبھی شب قدر فوت نہیں ہوئی کتنے عبادت کا مہینہ ہے کلام الہی کو اس میں مناسبت ہے نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے جزا بڑھ جاتی ہے اجر اور اجر عظیم آدمی کو عطا ہوتا ہے اور سب سے بڑا خلوص ہے جو آدمی کے دل میں مانگزن ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس بات کی کہ مجھے پروردگار عالم کی رضا نصیب ہو جائے دیکھو تو صحیح کبھی اپنی رضا کا سبب قرآن کریم کو بنایا اور کبھی اپنی رضا کا سبب پانی کے گھوٹ کو بنا لیا فرما تو روزہ رکھ اور دوسرے کا روزہ افطار کرا جتنا اس روزدار کو ثواب ملے گا اتنا تیرے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا ایک آدمی نے اگر سو آدمیوں کا روزہ افطار کرا تو گویا ایک اس نے خود رکھا اور سو آدمیوں کا افطار کرا دیا گویا کہ اس نے ایک سو ایک روزہ ایک دن میں رکھ لیا اور افطار کرنے والے کرانے والے کرنے والے کی روزے سے کوئی کمی نہ کی جائے گی شہاب اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اتنی طاقت اتنی مساف کہاں ہے کہ ہم ہر آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک کھجور کے دانے پر ایک لسی گھوٹ پر ایک گھوٹ لسی پر پانی پلانے پر اللہ پاک اگر اٹا فرما دیتے ہیں 
اللہ کا دربار کھلا ہے اللہ پاک نے جنت کے دروازے کھول دیے جہنم کے دروازے بند کر دیے اب والوں کو بھی فرما آ جاؤ میرے رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ اب اگر ہم لوگ خود ہی نہ مانگیں اور خود ہی نہ کچھ کریں تو پھر اس میں ہمارا قصور ہے اسی کو کہتا ہے یہ گل ہے کس رقیب کی یہ گل ہے کس رقیب کی اور چاہتا نہ اکردا جب تیرا ہی جینا چاہے تو بہان ہے ہدار جب آدمی کو کچھ کرنا نہ ہو پھر بیمار بن جاتا ہے پھر ادھر تلاش کرتا پھرتا ہے اسے یہ معلوم نہیں اللہ کا غزب اگر جو اس میں آ گیا میرے ادھر معذور کا کچھ نہیں بنے گا برباد کر دیا جائے گا فرمایا آسا بیمار جس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو اس کی طرف سے فدیا دیا جا سکتا ہے اس پر ادھر نہیں ورنہ ہر آدمی پر روزہ فائد ہے ماں سوا اس عورت کے جو مینتھلی کورس میں مبتلا ہو جائے یا زچگی میں مبتلا ہو جائے یا کوئی ایسا عذر یا بیماری ایسی آ جائے جو بے ہوش ہو جائے اور جان کا خطرہ پڑ جائے اس کے علاوہ روزہ چھوڑنا کتن جائز نہیں یہ جو لوگ کھلے بندوں کھاتے پھرتے پھرتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑی وعید فرمائی فرما فلئی سمنا وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں اور فرما رمضان و القرآن اسلام ملا یا امل میزان او کما کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ رمضان قرآن سفارشی بنیں گے قیامت کے دن رمضان بھی قرآن بھی یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن سفارشی بنیں گے سفارت کریں گے آدمی کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں ہے قیامت کا خوفناک منظر ہوش روبو گھڑی اتنے حالات تباہ کل کے زمین تب تب کر تانبا بن گئی ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے ذرا کا نفسی نفسی کا عالم ہے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں خدا کی روبرو جب دل قیامت کا بتا ہوگا تو اس دن باپ بیٹی کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہم شیرا برادر کی نہ زاد اپنے شہر کی وہ ایسا ہی وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا ستارے زمین پہ گر پڑیں گے آسمان چیرتا پھٹ کر زمین پہ آ پڑے گا سارا نظام برباد ہو جائے گا ایسے وقت میں بھی عرش عظیم کی چھاؤں میں عرش عظیم کے سائے میں اور کوئی سایہ نہیں کوئی چھاؤں نہیں کسی جگہ نہیں درخت نہیں کوٹھی نہیں بنگلہ نہیں دور دیوار نہیں دروازہ نہیں سایہ نہیں چھاؤں نہیں مشرق سے مغرب تک سایہ کوئی نہیں کوئی نہیں ایک اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں اور اس سائے میں اس چھاؤں میں دسترخوان بچھا ہوا ہے کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں دعوت کھا رہے ہیں دسترخوان لگا ہوا ہے کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں فرشتے کھلا رہے ہیں یہ قیامت کی تباہی بھگتنے والے لوگ کہیں گے راجی کال 
یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں آج اس تباہی کے دل میں اس بربادی کے دل میں اس تکلیف کے دل میں آنکھوں سے لہو بیدا دماغ بیدا کر ناکوں کے ذریعے بہ نکلا یہ آج بھی دعوتیں اڑا رہی ہیں یہ کون ہے اللہ پاک کی طرف سے جواب ملے گا تم کھا کرتے تھے یہ روزہ رکھا کرتے تھے تم سویا کرتے تھے یہ تراویوں میں میرا قرآن پڑھا کرتے تھے تم فلم اور تھیٹر تماشے تم بکواس بادی میں زندگی برباد کیا کرتے تھے یہ میرے محبوب کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے آج میں نے ان کی مہمانی کی ہے زیادت کی ہے دعوت کی ہے میری ان کی پہلی ملاقات ہے آج میں خدا دعوت کرنے والا ہوں اور یہ روزہ رکھنے والے میرے بندے دعوت کھانے آئے اندازہ لگا میدان حسر ہو تباہی کا منظر ہو پسینوں پہ پسینے ہو لوگ ڈوبے ہوئے ہو اپنے پسینوں میں اور اس دن خدا بند عالم جل شان ہو اپنی مہربانی اور اپنی بندہ نوازی سے کچھ مرد کچھ عورتوں کو دعوت کھلا رہے ہو خدا کی قسم پینے والا تیرا منہ ہو پلانے والے فرشتے ہو دسترخوان لگا ہوا ہے اللہ کے عرصے عظیم کے سائے میں ہر نیکی اللہ کے یہاں ادھار نظر آتی ہے پروردگار عالم کے یہاں محفوظ ہے اس کا بدلا اس کی جگہ ضرور ملے گی ارشاد محمد علی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا قیامت کے دن بعد آدمیوں کے منہ سے کچھ توری کی خوشبو آئے گی بے شمار لوگ کہیں گے علاجی میدان محشر مہک اٹھا میدان حشر خوشبو سے مہک اٹھا سارے فضا مہک اٹھی معطر ہو گئی یہ کون لوگ ہیں جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی روز قضا نہیں کیے روزے رکھے تمام عمر اللہ پاک نے ان روزوں کی برکت سے ان کے منہ میں اتنی خوشبو رکھی کستوری قربان کر دی جائے مشکو امبر قربان کر دیا جائے اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے منہ کی بھبک منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پیاری ہے خدا ونگ عالم کے نزدیک روز دار کے میدے کی خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ میں بھبک پیدا ہو جاتی ہے بدبو پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت کچھ توری سے زیادہ مشکو امبر سے زیادہ اس لیے ایک ایک گھڑی ایک ایک سات برکتوں والی اللہ نے جس کو توفیق عطا فرمائی وہ دن کو بھی کماتے ہیں رات کو بھی کماتے ہیں ارشا فرما احمد علی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو وقت بڑے خوشی کے ہیں جو مانگو وہی مل جائے ان دفتار ہی روزے دار کو دو وقت ایسے دیتا ہوں جو دعا کرے وہی ملے مگر ہم لوگ بڑے بد نصیب ہیں جو ٹائم مانگنے کا ہے اس وقت مانگتے ہی نہیں اور کسی آدمی نے وظیفہ پڑا تھا نا سونا بنانے کا ساری رات وظیفہ پڑا سونا بن جا سونا بن جا سونا بن جا جب ٹائم آیا غصے میں آ کے کہنے لگا پتھر ہی بن جا وہ پتھر بن گیا ہم لوگ سارا دن تو روزہ رکھتے کرتا ہے پرور دگار عالم کا دریا کرم بیڑا ہے اس میں گوتا لگا کر اللہ سے معافی مانگنے کا وقت آیا تو بھول گئے
رواج ہی نہیں روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا رام دعا کا وقت ہے عموماً یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے مسجد میں روزہ افطار کرنے والے کا بھی گھر میں روزہ افطار کرنے والے کا بھی ارے یہ گلاس لائیو یہ بانٹنے کا وقت آیا پرور دگار عالم کا دریا کرم بیڑا ہے اس میں غوٹا لگا کر اللہ سے معافی مانگنے کا وقت آیا تو بھول گئے رواجی نے روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا وال دعا کا وقت ہے عموماً یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے مسجد میں روزہ افطار کرنے والے کا بھی گھر میں روزہ افطار کرنے والے کا بھی ارے یہ گلاس لائیو یہ بالٹی اٹھائیو یہ برف توڑنا یہ چینی ملانا اس میں یہ نیمبو جلا بھی توڑنا جلدی جو کرتے کرتے تھا کر روزہ کھلا بسم اللہ اللہ ہوا اکبر چل بھائی مانگنے کا وقت ضائع کر دیا کھو دیا مانگنے کا وقت اس لیے گرمی کا رمضان ہے بڑی محنت کا روزہ گزارش کروں گا مرد عورتوں سے شام کو پانچ منٹ پہلے سارے گندے چھوڑ کے بیٹھ جائے گا سارا گھر بیٹھ جا کرو بال بچوں کو ساتھ بٹھایا کرو معصوم بچوں سے دعا منگوا کرو آمین کلوایا کرو اپنی عادتوں کا سوال کیا کرو اپنی بیماری کی شفا کی دعا مانگو اللہ پاک کے حضور میں قبر کے اعدام سے پناہ مانگو موت کی تلخی سے پناہ مانگو اثر کی بربادی سے پناہ مانگو کاروبار میں برکت کی دعا مانگو روزی رزق میں برکت کی دعا مانگو روزہ افطار کرنے کے وقت لوگوں کو پہچان ہی نہیں ہے ضائع کر دیتے ہیں اپنے وقت کو جو کام کا وقت ہے صبح کا وقت ہے اور ایک اور گزارش کر دوں جیسے رمضان میں نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے گنا بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھو گے ستر گنا عذاب زیادہ ہوگا جماعت کی نماز اگر رمضان المبارک میں ادا کرو گے تو علامہ نے لکھا ہے کہ ستائیس لاکھ تک سواب بڑھا دیا جاتا ہے خدا کی قسم اللہ تو تجھے اتنا دینے آیا ہے اس مہینے میں وہ تو تجھے اتنا دینے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے تو تیری جھولی بھر جائے اب یہ مسواک ہے نا لکڑی تین دفعہ اس طرف کو لکڑی منہ میں پھیر دے لکڑی منہ میں پھیرنا ہے اور کیا اور تین مرتبہ اس طرف منہ میں لکڑی کو پھیر دے تیری نماز کا درجہ ستائیس گنا زیادہ ہو گیا منہ میں لکڑ گھمانے سے ستائیس گنا سوا پڑ گیا نماز کا اور پھر جتنا اس میں اخلاق ہوگا جتنی اس میں اللہ پاک نے آج بھی انتصاری اور خشیت رکھی ہوگی اور توبہ استفار کا مادہ رکھا ہوگا اتنا ہی اس میں بڑھاوا ہوتا چلا جائے گا ایک نیکی ستر نیکیوں کے برابر ایک پیسہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر خیرات کر اللہ کی راہ میں دے گویا کے دوسرے دنوں میں سات سو پیسے دیے سات سو گنا بڑھا دیا جاتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کے مہینے میں خیرات وغیرہ کا کتنا بڑا انعام کتنی بڑی کریمی اور ان ساتھ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چار کام کثرت سے کرو اس مہینے میں توجہ کرے بھائی پلے رام کے لے جائیں مرد عورت ان شاء اللہ قبروں میں دعائیں دو گے جب بدلا ملے گا اللہ پاک ہم سب کا کامل امام کو خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرمائے خدا کی قسم موت کے وقت تمہیں یاد آئے گی یہ باتیں کہ رب العالمین نے تجھے کتنا نوازا 
کتنی تجھ پہ مہربانی فرمائی کتنا بڑا تجھ پہ کرم فرما نفل بڑھائے فرض بڑھائے قرآن کی تلاوت کا ثواب بڑھا دیا درو شریف کا ثواب کا ثواب بڑھا دیا اور یوں فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں یہ جو روزے ہیں یہ میری ملاقات کا سبب بنیں گے روزہ رکھنے والے کو میرا دیدار ہوگا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندے کو اپنے دیدار سے نوازے گا اپنی ذات کی زیارت سے نوازے گا اور محبوب اپنے بندوں کو جب دیدار کرائے گا تو لوگ کہیں گے الہی سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی اور غلمان اور جنت یہ تمام چیزیں اس نعمت کے سامنے کچھ وقت ہی نہیں رہی کوئی حقیقت ہی نہیں ان تمام چیزوں تو اللہ والوں نے اس مہینے کی بڑی قدر کی شاہ عبد الرحیم صاحب رہ پوری رحمت اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں دو چپاتیاں کھائی پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک پورے رمضان میں دو روٹیاں کھائی دو چپاتیاں کھائی مولانا عبد القادر صاحب رہ پوری رحمت اللہ علیہ نے کر دیا حضرت جی کمزوری آ جائے گی نکاحت آ جائے گی ضعیفی چھا جائے گی کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو فرمانے لگے مولانا رات کو بھی دن کو بھی صبح بھی شام بھی ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوں او مولانا میرے منہ میں جلت کے میور پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے دنیا ہی میں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے میں تو دنیا ہی میں جنت کے میرے کھاتا رہتا اس قبر برکت والا ہے رمضان اور اس قبر برکت والا ہے قرآن خدا کی قسم قرآن سے یاری لگا کے تو دیکھ لیے تجھے کہاں پہنچائے گا علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی صبح و شام کی پہچان کرتا ہے رمضان کی وجہ سے ہاں افطار کے وقت اور صبح شہر کے وقت کی پہچان خاص طور سے پیدا کیا کرو پہچان کیا کرو ہم بڑی کوشش کرتے ہیں پوسٹر بھی چھپوایا اعلان بھی کراتے ہیں سولہ گھنٹے کا روزہ اگر تم نے دو چار منٹ کی وجہ سے برباد کر لیا تو کیا ہاتھ آیا وقت پہ کھاؤ وقت پہ پیو یوں ہی خام خا بے وقت دو گھونٹ پانی پی کر اپنے روزے کو برباد کرنا یہ کوئی عقل مندی ہے ریکار گزارش کروں گا یہ بادے لاؤڈ اسپیکروں کے بولنے والے ملا امازن لوگوں کا روزہ خراب کرتے ہیں ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے بیس منٹ پچیس منٹ بتا بتاتے ہیں میں نے غور کیا اس مسئلے پر میں یہ سمجھا ہوں کہ جس ملا کی روٹی اور لسی نہیں پہنچتی وہ تو دوپہر تک روزے کا وقت باقی رکھے گا خدا کے لیے پہلے ان کو پہنچایا کرو پھر خود کھایا کرو تاکہ تمہیں یہ صحیح ٹائم تو بتا دیں یا اپنا روزہ بھی خراب کرتے ہیں تیرے روزے کا ہی پیڑا گڑھ کرتے ہیں جان بوجھ کر ادھر اعلان کرتے رہتے ہیں ادھر دروازے کی طرح دیکھتے رہتے ہیں چھاتا نظر آیا تھا نہیں لکھی جی بھائی تو ہی آندھی پہی ہے کہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے وہ آیا جب وہ نظر آیا بڑی ذمہ داری کی بات ہے اگر ایک آدمی کا روزہ کسی کی وجہ سے خراب ہو گیا خدا کی قسم جہنم کا سبب بن سکتا ہے کسی کی نماز میں خراب کرو کسی کا روزہ خراب نہ کرو اس لیے فرمایا کہ اگر بادل ہو اگر ہو تو تحقیق کرو مشورہ کرو تلاش کرو تمام چیزوں کو ملا کر کے رکھو اور کوشش کرو اس بات کی کہ روزہ خراب نہ ہونے پائے ارشا فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آلہ کو چار چیز 
کرو کی کثرت کیا کرو رمضان مبارک کے مہینے میں پلے باندھ لو یاد کر لو عورتیں بھی مرد بھی امیر بھی غریب بھی چھوٹے بھی بڑے بھی فرمایا ہر وقت ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے زمین کا کام کرتے دفتر میں کام کرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرما جب میرا بندہ روزہ دار ہو کر لا الہ الا اللہ کا گرد لگا کرتا ہے میرا ارش عظیم ہل میں لگ جاتا ہے کوئی مشکل وظیفہ نہیں کتنا آسان ہے برتن بھی مانگتی رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی رہو کپڑے بھی دھوتے رہو اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو کپڑے سیتے بھی رہو پھول بھی نکالتے رہو دفتر کا کام بھی کرتے رہو اصل پھر اللہ بھی پڑھتے رہو حضور نے فرمایا چار کام کرو ایک پہلے کلمے کا گرد بناؤ اتنا زبان آج بھی ہو جائے کہ سوچے میں بھی تیری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے میں نے اپنی زندگی میں ایک آدمی کو دیکھا ہندوستان میں میں بچہ تھا وہ داڑی والا تھا پڑھتے تھے ہم مدرسے میں آپ یقین کریں گے میں مسجد میں بیٹھا ہوں بابر ہوں ساری رات بالکل سویا کرتا تھا اور اس کے منہ سے پورا درو شریف ہر وقت نکل جا رہتا تھا سنا ہوا نہیں ہمارے پاس وہ طالب علم کم سے کم ایک سال پڑھتا رہا بالکل سوئے ہوئے اور درو شریف پورا مکمل زبان سے جاری ہو رہا تو لا الہ الا اللہ کا آدھی بنا لا الہ الا اللہ کا اپنے آپ کو آدھی بنا زبان کو آدھی بنا اور اس کا ترجمہ بھی یاد کیا کہ لا الہ الا اللہ عادت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں بگڑی بنانے والا کوئی نہیں بیماری دینے والا کوئی نہیں بیماری دے کر دور کرنے والا کوئی نہیں پتر اولاد دینے والا کوئی نہیں دے کر لے لینے والا اس کے سوا کوئی نہیں اجاڑ کر بسا دینے والا کوئی نہیں بسوں کو اجڑا اجاڑ دینے والا کوئی نہیں آباد بنگلوں کو برباد کر دینے والا لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں ترجمہ یاد کیا کرو دل میں پکا لو اس بات کو اللہ کے سوا ایک ساتھ کا کوئی مالک نہیں اللہ پاک نے یہ سانس گن کر ڈال رکھے جب وہ پورے ہو جائیں گے پوری دنیا کی طاقت اور پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات پولیس فوج مل کر کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا محبوب نبی اور پیغمبر کوئی ہے خدا اپنی خدائی میں وعدہ ہوں لا شریک ہے مصطفیٰ کریم اپنی مصطفائی میں وعدہ ہوں لا شریک ہے خدا کے بعد خدا کوئی نہیں مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی جو خدا کے بعد کسی قبر کی مٹی کو کسی درخت کے پتے کو کسی چشمے کے پانی کو حاجت روا مانتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا اور جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ بھی اس امت سے خارج ہے اور دائر اسلام سے خارج ہے کیوں صرف پھر توحید بھی حرام ہے صرف پھر نبوت بھی حرام ہے ہم خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے مصطفیٰ کریم کی مصطفائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دولتوں سے نوازا ہے میں یوں کہوں خدا کی قسم یہ رمضان کی گلیاں تجھے کالی کملی والے کے صدقے میں ملی ہے اللہ کا قرآن ملا نبی کا فرمان ملا 
دین کی عظمت ملی صحابہ کرام ملے گرو شریف ملا کلمہ ملا تو فرمایا محمد الرسول اللہ کی کثرت کیا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی استغفار کی کثرت کیا کر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بڑے ولی ہے بڑے بزرگ ہے ان کی خدمت میں سات قسم کے آدمی آئے ایک آدمی نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی ایک آدمی نے کہا کاروبار نہیں ہے ایک آدمی نے کہا میری سات دشمنی ہے ایک آدمی نے کہا میں بیمار ہوں تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو فرمایا استغفر اللہ ربی من کل دم دم تو بری رہی یہ پڑا کرو ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ جی مرض تو الگ الگ اور دوا ایک جیسے آج کل مرض کتنے ہی ہوتے ہیں بارہ ڈاکٹر دو بوتلیں نہیں رکھتا اٹھائیس نمبر تیس نمبر جو بیماری ہوئی اسی میں سے ڈال دی نکالو بیس روپے تو کہاں کیا ہے حسن بکری مرض مختلف ہے آگتیں ضرورتیں الگ الگ ہے اور دوا ایک فرمائی آپ نے کہ سب استقبال پڑھو خاجا حسن بکری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے والا استنسار پڑھنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت کے پتے بھر جاتے ہیں استفار کرنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مالک سے جو مانگے گا وہی مل جائے گا جو مانگے گا وہی مل جائے گا معبول سے جو مانگے گا دھولی پھیلا کر وہی مل جائے گا اسی لیے کہتا ہے کہ خواجہ حسن بسی رحمۃ اللہ علی نے سب کو استغفار ایک دوا بتلائی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور استغفار یہ دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور تیسری چیز فرمائی جنت مانگا کرو بحث طلب کرو رمضان میں یا اللہ جنت عطا فرما یا اللہ دو زب سے بچا یہ دو دعائیں حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دعائیں مانگو جنت کی طرف کرو جانم سے پڑا مانگو ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات عبادت کرتا ہے صبح کو اٹھ کے کہتا ہے راہی میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگو میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت الفردوس مانگو اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جان ان کے آزار سے مجھے بچا لینا صحابی کہتا ہے یا اللہ جانم کے دردناک آدار سے بتا دے تباہ کاریوں سے بتا دے وہاں کی مصیبتوں سے بتا دے اور جنت عطا فرما دے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگو مرد اور چھوٹے بڑے امیر غریب حاکم و محکوم سب یہ دعا مانگو جنت طلب کرو دو جب سے پناہ مانگو قرآن مجید کی تلاوت کرو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو جتنے زیادہ قرآن کریم ختم کرو گے اتنے ہی زیادہ ادر بڑھ جائے گا شاید اگلے سال تجھے رمضان آئے یا نہ آئے پھر یہ دن ملے گا یا نہیں ملے گا اگلا جمعہ آئے گا یا نہیں آئے گا جو مانگنا ہو آج مانگ جو کرنا ہو آج کا اس لیے فرما شاہر رمضان الدی ضلع کی قرآن ادل و بجلا تم من الدا ول پر فرمایا کتنا برکتوں والا مہینہ جس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن مجید جیسی برکت والی کتاب نازل فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کے روزے خود رکھے صحاب کرام سے رکھوائے اور اس کی تاکید فرمائی اور اس کے آداب سمجھائے کہ دیکھنا گانے بچانے سے بچنا باز بد نصیب لوگ کہا کرتے ہیں کہ آؤ یار روزہ کاٹیں گے تاش کھیلتے ہیں روزہ کٹ جائے گا 
ابو داب الشریف میں حدیث موجود ہے جس آدمی نے تاش کھیلا حضور کا فرمانے گویا جتنی دیر تک وہ تاش کھیلتا رہا گویا خنزیر کے لہو میں اپنے ہاتھوں کو دبوئے بیٹھا رہا میرے تیرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی تاش کھیلتا ہے اس کے سلام کا جواب دینا حرام ہے رمضان میں یہ کام نہ کیا کرو گانے والے مت سنو کتنا پاکیزہ روزہ رکھ کر نورانی روزہ رکھ کر اللہ اور فرشتوں والی عادت اپنا کر پھر بدماش کنگلوں کے گانے سنتے ہو بدکار عورتوں کے گانے سنتے ہو ان کی شکلیں دنیا ہی میں بدل جاتی ہے قبر میں بدل جاتی ہے قبر میں جانے سے پہلے ہر کنگلی کی شکل بدل جاتی ہے تم ان کے گانے سن کر اپنے نورانی روزے کو برباد کرتے ہو کتنا بڑا اگر کتنا بڑا ثواب کتنی بڑی محنت کتنی بڑی مشقت کتنی بڑی تکلیف اور ہم ہی ان پر بات کر دینا آرام کرو گیارہ مہینے کماؤ ایک مہینہ آرام کر لو تھوڑا کما لو بہرحال روزہ ہاتھ سے نہ جانے دو کیوں نہ معلوم اگلے سال تجھے پھر یہ دن آئیں گے کہ نہیں فرما فرما شہید امین کو شہر پر لیا تم جس کی زندگی میں یہ دن آ جائے اسے چاہیے کہ روزہ ضرور رکھ لے تم خیر اللہ تم ان کل تم تالم فرمایا جس نے روزہ رکھ لیا اور ذکر خیر کیا آنکھوں کا روزہ کان کا روزہ زبان کا روزہ ہاتھ کا روزہ ہر چیز کا روزہ مکمل کر لیا ہاتھ کا روزہ ہاتھ سے حرام چیز کو مت ہاتھ لگاؤ کان سے حرام مت ہو آنکھ سے حرام مت دیکھو نظر جما کر بیوی کو دیکھنا بھی جائز نہیں بیوی کے چہرے پہ خواہشات کی نظر ڈالنا جائز نہیں ہاتھ لگانا جائز نہیں اس ارادے سے بس اللہ نے تو یوں فرما دیا کہ میں نے تو کبھی بیوی کی ہی نہیں چند گھنٹوں کے لیے تو بھی چھوڑ کر آ میرے پاس آ جا میرے جیسا بن جا میری نورانیت اپنا جا جبریل و نکائی جیسا بن جا فرشتوں کا حملہ بن جا نہ وہ کھاتے ہیں نہ تو کھا نہ وہ پیتے ہیں نہ تو پی نہ وہ بیوی بچوں والے ہیں نہ تو بیوی کے قریب جا اس لیے کہ میں قیامت میں یہ کہہ سکوں کہ آؤ کتنی میں نے ان کے ساتھ چاروں طرف سے دنیا بھی آدتیں لگائی تھی سر کو چھوڑ کر پھر بھی مجھ کو یاد کیا تو بھئی یہ راتیں غنیمت جانو یہ دن غنیمت جانو یہ اوقات اور یہ ساتھ غنیمت جانو اپنے لیے دعا مانگو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو اپنے مشائق اور پی استاد اور پیر و مرشد کے لیے دعا مانگو عزیز و اقربہ رشتے داروں کے لیے دعا مانگو اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مکمل ادب اور احترام اور عظمت نصیب فرمائے اور جو کچھ ہم سے ٹوٹی پھوٹی نیکی بن پڑتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائے وہ آخر دامان آپ الحمد للہ رب العالمین عرصے کے اندر سکات وغیرہ دینی ہو رسید بک موجود ہے وہ دے کر کے رسید کٹا لینا اور صبح و شام میرے لیے بھی پوری امت کے لیے دعائیں مانگو اسرائیلی یہودی مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں ان کی بربادی کے لیے دعا مانگو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا مانگو ہر وقت اپنی زندگی کا یہ شعار بناؤ اللہ پاک عمل کے توفیق عطا فرمائے اللہ صلی وسلم مبارک اللہ سیدنا مولانا محمد نبی جلی آسم علی وسابی برت القرا ربنا تنا فی دنیا حسن تم بلا خرت حسن تم وکنا گا بنگا واف آنا بغفر لانا برحمنا تم مولانا بنسرنا قومل کافرین 
اللہ کریم تحب اللہ یا کریم صاف انا یا رحیم صاف انا یا غفور الہی فتح لشکر اسلام شکست کفاران شفا بیماران خلاصی قرض داران سلام تراہ مسافران الہی اسرائیلی یہودیوں کو برباد کر دے مسلمانوں کی فتح کر دے اسلام کا بول بالا فرما کفر کا منہ کالا فرما یا اللہ افغانستان کے مجاہدین کو کامیاب فرما روسی بدماشوں کو ذلیل و خار کر دے الہی پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے داخلی خار کی دشمنوں کو ذلیل و خار کر دے یا اللہ پاکستان کے افسروں کو نیک بنا دے الہی پاکستان کے دشمنی کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دے اس ملک میں محمد اور بس اللہ وسلم کے نظام کو غالب فرما جاری ساری فرما یا اللہ سب بیماروں کو شفا تھا فرما یہ ہماری بستی میں ہی حنیف لڑکا اس کی ہم سیرا کافی دنوں سے بیمار اللہ پاک سے فائے کامل آتا فرما اور کئی ساتھیوں نے کہا ہے کئی بیمار ہے یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما ہم سب کے ماں باپ کے بخشش فرما آبا و اجداد کے بخشش فرما عزیز و اقربا کے بخشش فرما دوستوں اور خدمت گزاروں کی بخشش فرما یا اللہ مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کی مقصد فرما یا اللہ کاروباری حال اچھا نہیں ہے سب کے کاروبار اچھے کر دے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے سب کے روزی رزق میں وہ ساتھ عطا فرما دے یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کے جھول نہ بھر دے یا اللہ سب کے قرضوں کو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما دے یہ الہی بے اولاد کا اولاد عطا فرما یا اللہ جس کی گود خالی اس کی گود بھر دے جس کی جیب خالی اس کی جیب بھر دے یا اللہ جس کا گھر خالی اس کا گھر بھر دے یا اللہ جس کا دل خالی اس کا دل بھر دے یا جو دستار کی اہلیہ انتقال کر کے اللہ تعالیٰ جنتی فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور یہ خود بھی اور ان کے گھر والے بھی عمرے اور حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ پاک صرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرمائے الہ العالمین جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں یا جائیں گے سب کو صحیح ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا عبد الرحمان بچہ ہے اللہ پاک اس کی بھی جھولی بھر دے اور تمام گھر والوں کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے یہ تمام چاروں طرف مسجد کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ ان سب کے مال و جان برکت عطا فرما جو مسجد کی امداد کر رہے ہیں یا اللہ سب کے مال و جان برکت عطا فرما جو مدرسی کی امداد کرتے ہیں سب کے مال و جان برکت عطا فرما یا اللہ ڈاکٹروں کے خرف سے بچا افسروں کے خرف سے بچا یا اللہ برے وقت سے بچا ہر فتنے ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ اپنی امان اور اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما یا اللہ جب آخری وقت ہو تو کلمہ نصیب ہو یا اللہ مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما شرک بدعت کی لانت سے بچا کفر و نفاق سے بچا یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما عظمت نصیب فرما غلامی نصیب فرما یا اللہ روز تراوی یہ ٹوٹی پھوٹی جو ہم سے بن پڑتی ہے یا اللہ اسے قبول فرما یا اللہ ذریعہ نجات بنا اللہ العالمین سرف قبولی عطا فرما اور تمام گھر والوں کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے یہ تمام چاروں طرف مسجد کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ ان سب کے مال و جان برکت عطا فرما جو مسجد کی امداد کر رہے ہیں یا اللہ سب کے مال و جان برکت عطا فرما جو مدرسی کی امداد کرتے ہیں سب کے مال و جان برکت عطا فرما یا اللہ ڈاکٹروں کے خرچ سے بچا افسروں کے خرچ سے بچا یا اللہ برے وقت سے بچا ہر فتنے ہر سر سے ہم سب کی حفاظت فرما ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ اپنی امان اور اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما یا اللہ جب آخری وقت ہو تو کلمہ نصیب ہو یا اللہ مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما شرک بد آپ کی لانت سے بچا کفر و نفاق سے بچا یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما عظمت نصیب فرما غلامی نصیب فرما یا اللہ روز تراوی یہ ٹوٹی پھوٹی جو ہم سے بن پڑتی ہے یا اللہ اسے قبول فرما یا اللہ ذریعہ نجات بنا الہ العالمین سرف قبولی عطا فرما الہی چاروں طرف کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو خیر و برکتوں سے نواز دے ربنا 